Hello, 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 hello. Um, good evening, good evening. Can you hear me? Hello, hello, yes. Good evening, teacher. Sorry, I was on mute. <laughs> Sorry, thank you for being on time. Nice to see you one more time. Uh, thank you for the ones that are already with the camera on, okay? So let's start. So today it's like, yeah, the second day of the week, right? So we have three more classes, right? So let's see, let's see, let's see, let's see. My goodness, falta todavía bastante que ingresen, okay? So nice, uh, nice to have your cameras. Okay, um, I see a couple of messages right here about be as a listener. If you are as a listener, don't forget to send the message, okay, to my phone number, right? Because ese mensaje yo valido la asistencia. Ahí veo en el chat que alguien ha puesto un mensaje, pero no sé quién es, ¿ok? So, we need to make sure that you have full name, right? Yo tengo que ver ahí el nombre. No puedo adivinar quién será, ¿ok? So, let's see. Um, Edwin Benjamin, how are you today, Benjamin? I'm fine, Miss. I'm fine, very good. Very good. Thanks. Ready ready for the class, right? Ready for the class, please. Okay, very nice. Very good. Uh, let's see, Dahlia Vanessa. What about you, Dahlia? Good evening. Um, happy to be in class. Okay, you are happy to be in the class. Okay, nice, Dahlia. Uh, let's see, Brenda Elizabeth. Uh, what's today's date, Brenda Elizabeth? Good evening. Today is Thursday, April 18, 2022. 2023. 23, okay. <laughs> okay, very nice. Uh, Elizabeth, yeah, today is uh, Tuesday, right? Tuesday, April the 18th, right? 2023. Okay, very nice. Uh, let's see, Claudia Carolina. Claudia Carolina, I don't know if you can mention the prepositions that we studied yesterday. Did you remember a preposition, Claudia Carolina? No me escuché, Miss. Um, Claudia Carolina? Mention the preposition that you remember, okay? La preposition que usted se acuerde. Claudia Carolina. Claudia Carolina, ¿qué se me hizo? Revisen ahí sus apuntes del día de ayer, right? So, Claudia, ¿no se acuerda de ninguna? No. Vaya, vamos a ver ahora nuevamente, ¿ok? Ahí quedó un ejercicio para que practicaran ustedes con, con la imagen que compartimos, right? So, Hilda del Carmen, tell us. Yes, it's, I have problem with my phone, but I remember of preposition, they are of place, they are of time, because yesterday, no, yesterday we, we see, we saw, of, mm -hmm. we saw, preposition of the of the place place okay very good like, Hilda. like mm -hmm. behind like on 
like mm, under. Okay, I on under. under. Uh -huh. Okay, on I... under. Nice. Let's see. Um, Gerardo, what about you, Gerardo? Tell us um, which preposition do you remember? Mm -hmm. in, in front of, behind, and next to, under, y creo que de las que mencionó después fue between, near, beside, y above creo que se menciona. Okay, okay, very good. Very nice. So those are the prepositions, right? So we mentioned that we need to be very focused and that we need to memorize, right? We need to know which preposition I'm going to use, right? Ya dijimos que yo no voy a decir a lo loco, ay, la que se me venga en mente, voy a decir la preposición. No, ¿verdad? Usted debe de decir la que le corresponde según la acción que usted va a mencionar, right? Uh, porque ya dijimos que no es lo mismo decir I'm in the bus que esto que yo diga I am on the bus o que yo diga I am under the bus, ok? So, that is something that, that we need to, we need to um, pay close attention, right? For the prepositions. Uh -huh, very nice. So, let's see, let's see. Uh, Gustavo Antonio, nice to see you, Gustavo Antonio. One more time. Thanks, okay. Miss. Nice. Good evening. Good evening. Uh -huh. Let's see. Vamos a ver. No le hemos preguntado a varios todavía, pero le vamos a preguntar a James Lisette. James Lisette. Uh, let's see, James. So we have prepositions. Are you able to give me an example? Give me any example using a preposition. Una oracioncita usando una preposition mm. cualquiera. Um, the cat is on the table. Okay, the cat is on, right? It's on the table. Sí, sobre la mesa. Ah, okay, on the table. Very nice, very good. So the, uh -huh, the cat, it's on the table. Okay, nice. Uh, let's see, uh, Gabriel Isaac, tell us another example with another preposition. For example, um, mm -hmm. in the parking, uh, the car black is on the left to the car uh, red. Okay, okay. Uh, Gabriel Isaac, the red car. Okay, in español yo digo el carro rojo, right? But in English, that would be the red car. The red so car. le damos vuelta, okay? The red car, it's on the left of the black card okay very nice very nice uh gabriel okay it's on the left on the right so let's see uh jessica maria another example with another preposition please uh, the chair in behind the desk one more time jessica maria mm, uh, repeatala the chair is behind the desk. Ah, okay. The chair is behind the desk. Okay, very nice. And the last one, Christopher Davy, the last example, any preposition? Mm, okay. Um, my shoes are under my of my bed. Very good. My shoes are, right? Plural, porque son dos, right? My shoes are under the bed. 
Very good. Very nice. Creo que sí estamos ahí más o menos con las prepositions, right? So keep in mind, no se le olviden las prepositions. So I need to pass the attendance really quick, okay? And then we are going to continue with the new section that we are going to start, okay? So please let me know if you are here. Um, Dios mío, ya esto que me le han hecho hoy. Permítanme que este control de asistencia está mañisto. No me pone el nombre a la par de la persona. Yo para ver aquí la asistencia, Dios guarda. Y... Permítanme. No sé qué me le ha pasado a esto. No me... Es un archivo bien extenso a la forma como decir en lo filas y columnas y ahorita no me está mostrando las Dios mío el orden aquí me va a tocar estar viendo y regresando verme no sé qué lo han modificado so let's see ajá uh -huh. 18 right so Brenda Elizabeth present nice then we have Briseida Janet present nice Byron Leonel No. Eh, Carlos Adolfo. Present, miss. Thank you, sir. Eh, Carlos René, no. Carolina Elizabeth. Carolina Elizabeth says. No. Okay, then we have uh, Cecilia Elizabeth. No. Number 10. Claudia Carolina. Present. Nice, Claudia. Christopher Davy, ahí está. Eh, Dalia Banexa, ahí está. Eh, Damaris Saraí. Present. Thank you, Damaris. Eh, Edwin Alexander. Edwin Alexander, no. Eh, Edwin Benjamin, ahí está. Present. Nice. Estefanía, me pareció ver que sí estaba. Present teacher. Nice. Gabriel Isaac. Ahí está. Y déjenme ver aquí nuevamente la lista porque esto está raro este día. No sé qué le han hecho algún cambio aquí, pero esto no me deja mirar los nombres. Están hasta la otra punta. Y me toca estar de ella para acá. Let's see. Gabriel Isaac, me quedé, ¿verdad? Estamos en es... Gabriel, luego sigue Gerardo Arturo. Ese. Thank you, Gerardo. Sí, aquí estamos, Gerardo. Y then it says right here, Hilma o Linda, me pareció ver que ahí está Hilma. Nice. Then we have Gustavo Antonio. Gustavo Antonio, no está. Eh, sorry, sorry, sorry. Gustavo, yeah, you are here. <laughs> present. Sorry, okay, miss. no problem, sir. Thank you. Then we have Hilda del Carmen. También ahí present. está Hilda. Nice, Ingrid Astrid. Ingrid Astrid. Present. Okay, very present. nice. Um, let's see, James Lisset, por ahí la villa. Present. Ok, Jessica María, también por ahí la mira ya. Josué Present. Rubén. Present. Josué. Thank you, Josué. Eh, Juan Manuel. No. Y Leticia Margarita. Present. Thank you, Leticia. So, nice. Uh, we are going to uh, validate the attendance uh, one more time at the end, right? 
So ahí siempre. Igual acá tengo unos mensajitos de algunos. So me mandan ahí el, el, el motivo. Ok. Para validar al final. Uh, let's see. Let me uh, share the screen right here. Let's see, let's see, let's see, let's see. So, where are you from? So, that's what we are going to start right here. Where are you from? Okay, so um, this question writes, uh, where are you from? So, the donde, right? Ya dijimos que el where es una WH question que denota lugar, right? Where, donde? Where are you from? De donde eres tú? Where are you from? Okay, de donde eres? Bird to be, right? I am or am. I am from El Salvador, right? In our case. I'm from El Salvador. Okay, so I'm from El Salvador. So this is a, talking about the country, right? Pero pueden hacerle la pregunta también. Where? Uh, do you live? Aquí es diferente. Okay. Where do you live? Okay. Where do you live? Aquí le están preguntando dónde vive. Okay. Ahí usted me puede contestar como I'm from Soyapango. Debe haber algunos de Soyapango. Se les nota. Soyapango. <laughs> Okay, it says I'm from Soyapango, right? So, Soyapongo le puse, my goodness, Soyapango, right? So, uh -huh. that is a different question. Uh -huh. Gabriel, go ahead. Uh, the answer uh, podría ser I live in. Ahí lo acabo de colocar igual, yes, ok, ahí okay. va a mencionarlo ahorita, muy bien okay. Gabriel, ya veo que está en la jugada, va adelante, <laughs> ok, yes. very nice, ajá, uh -huh. the thing is que cuando yo digo where are you from, aquí nadie me va a decir I'm from China, ¿verdad? creo que todos 100% salvadorians, right, so That's why, where are you from? I'm from El Salvador, right? Porque algunas personas me van a decir, no, pero yo quiero decir que yo soy de la libertad, de la paz, qué sé yo. Ya eso sería como más de dónde es, pero de dónde vive o de dónde it's coming from. Ahí diferente, right? Uh, Christopher. Miss, the pronunciation, the pronunciation is live or live? Live, in this case, live, el verbo vivir. Life, that would be vida. No, okay. no, no, live. Light, no, eso es light. No, eh, live, o sea, literal, o sea, eh, pon, decir live, pero otra pronunciación, live, no es así, ¿verdad? No, no, in this case, live, okay, the, the vivir, okay, live, okay? okay, light puede ser otra cosa, okay, pero that is a, a, G -H -T, light, at the end, so in this case is live, el verbo vivir, where do you live, I live in la la la, okay, vivo en no sé dónde, right, so, uh, Gustavo, go ahead. Uh, I have a question, teacher. Go ahead. Uh, when I use, I use living. Ah, that is the same. Este es el mismo verbo, pero aquí estamos en el gerundio. Esto no lo hemos visto, pero sí. Usted me quiere decir, mire, yo estoy viviendo en mexicanos, qué sé yo. Ahí sí. I'm living in mexicanos, ok? Este es un tiempo gramatical que vamos a ver la otra semana, el presente continuo, ok? Cuando yo le pongo el ing al verbo, es un tiempo gramatical que no hemos visto, pero sí se puede, ok? Usted me quiere decir, mire, yo ahorita estoy viviendo por aquí, pero yo vivía por allá, o sea, es algo que está pasando en el momento, ok? Ahí es donde yo voy a usar el ING, pero como le digo, eso lo vamos a ver more deeply next week, ok? But it's, it's correct saying living, ok? Live, presente, living, presente, continuo, ok? okay so, 
Nice, thank you, Gustavo. Let's continue, okay? So where are you from? So we have right here, uh, this is information, general information. It says the 10 largest cities in the world, okay? Las 10 ciudades más grandes en el mundo, pero based on the population in the metropolitan area. What is population? Población. La población, okay, there you go. Población, population, okay. Quiere decir que esta clasificación no está tanto basado en territorio, sino que en la población que vive en el área metropolitana, es decir, lo céntrico, lo de, el centro de la ciudad, okay. So we have the cities right here. Vamos a ver. Uh, help us reading the cities. Uh, Carlos Adolfo, please read the 10 cities that we have from one to 10, please. Uh, you are on mute, Carlos, no le escuchamos. Okay, okay, sorry. Uh, the cities, um, Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, Mumbai or Bombay, Los Angeles. Okay, okay, very nice, very nice. So let's see, these ones are the cities, right? Tokyo, Mexico City, New York City, Seoul, Sao ah, Paulo, okay. Seoul, Sao Paulo, Jakarta, Osaka, Delhi, uh, Mumbai, that is Bombay, and Los Angeles, right? Los Angeles. Angeles. Now, there, yes. Okay. Now we have right here countries, okay? We have the um, cities right here, but where are those cities located? So let's see. Um, Josué Rubén, help us with the reading. Just read the uh, countries from A to G, please. Brazil, India, Indonesia, Japan, Mexico, Korea, the USA. Okay, very nice, very good, okay? So let's see. Uh, Brazil, right? Remember that is a Z, Brazil. Uh, India, Indonesia, okay? Indonesia, Espanol, right? So that would be Indonesia. So Japan, Mexico, Korea, and the US, right? The US, the famous US, okay? So the idea is, you know, match the countries with the cities, but that is not important, okay? So geográficamente, tal vez usted sabe cuáles son las, las ciudades de cada país, pero no, no es importante la verdad eso, sino que más bien la pronunciación, identificar cities, countries, right? Because we are talking about where are you from? So let's see, we are going to practice this uh, small conversation. Are you from Seoul? Seoul es una ciudad, ¿verdad? De Korea, okay? So creo que es este. Let's see, me está dando error esto. Ojalá que no me vaya a dejar de grabar. Si sí, aparece que está bien recording, ¿verdad? Está compartiendo. Sí, se está grabando, right? So, me acaba de dar aquí un mensaje que se está quedando la memoria. Full memory, okay? So, ajá. Uh, let's see. Are you from Seoul? So, this is a conversation between Tim and Jessica. And it says, are you from California, Jessica? Question, right? La entonación, it's important, right? Are you from California, Jessica? Well, my family, it's in California now, but we are from Korea originally. Oh, my mother, it's Korean. From Seoul? Are you from Seoul? 
No, we are not from Seoul. We are from the June. Okay, the June. So is your first language Korean? Yes, it is. Okay, so do we have new words right here? Habrá alguna palabra que usted no, no mucho identifique? Ninguna, todas. Por lo menos en mi caso, todas las puedo. Okay, very nice. So, very nice. So, let's practice. Okay, let's practice. Uh, let's see. Uh, Gustavo Antonio, please be team. Um, uh, let's see. Um, Estefania, please be Jessica. Go ahead. Uh, are you from California, Jessica? We, oui, my family is California. New beer, beer, beer from Korea originally. Oh, my mother is Korean from Seoul. Are you from Seoul? No, we're, we're no, from Seoul, we're from the Jung. So is your fish language Korean? Yes, is yes. Yes, is is. Okay. Okay, thank you. Very nice. Very good. So let's see. Uh, teacher. Korea. Uh huh. What's the teacher? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál es la pronunciación correcta de we are? La, la, la contracción. Uh, let's see. ¿Dónde está? Where of uh, Word. Okay. Just está contracted. Okay. We are full weight. Weird. Weird. We are from Korea originally, okay? So, nice. Eso estaba ahorita validando, okay? Originally, okay? La pronunciación. Originally, okay? Korea. Ahí es el país, pero igual, right? So, you need to know the names. Uh, we're from the June. Weird, okay? Weird. Uh, from the June. The June is otra ciudad, right? Es otra otra región. And uh, language first. No me diga first. Okay, así se, se escribe o lo mira uno en, como leer en español, right? First, pero la pronunciation it's first. Acuérdese que el, la I suena como una E, right? First, first. Uh, let's see, we have time just for one couple, okay? Una parejita más. So, let's see, veamos ya todos los que tienen cámara, ya, los pre ya les pregunté. Vamos a ver. Eh, Jane Elisette. So, you will be Jessica. And let's see. Dalia, Vanessa, please be teen, okay? No importa que sea niño. Go ahead. Are you from California, Jessica? Well, my family is in California now, but we're from Korea originally. Oh, my mother is Korean. From Seoul? Are you from Seoul? No, we're not from Seoul. Where from Daejeon? So is your first, pardon. So is your first language Korean? Yes, it is. Very nice. Okay, very good. Okay, nice pronunciation, right? Ahí vamos bien. Okay, first. Is your first language Korean? Okay, yes, it is. Yes, it is. Okay, so let's continue. Okay, let's move on with the next. We have right here negative statements. Okay, so since we already see, sí, esto ya lo vimos. Okay, aquí el libro lo va poniendo como por pedacitos, pero usted ya puede hacer 
oraciones positivas, negativas, perdón, ya puede hacer preguntas negativas, o sea, ya lo vimos, right? But right here it's like separate, negative statements and yes, no questions with B, okay? Ya vimos cuáles son las yes, no questions and also the WH, right? So just let's read the examples that we have right here. Uh, let's see, uh, Benjamin, help us read the negative sentences that we have right here, okay? Read the number one, two, three, four, and five. So the first five sentences. Go ahead, Benjamin. Okay. I'm not from New York. You're not late. She's not from Russia. He's not from Italy. It's not English. Only five? Uh, just those five, okay? Very nice, very nice. So continue, Brenda Elizabeth, continue with the rest. We're not from Japan. You are not early. They are not in Mexico. Okay, very nice, very nice, okay? So negative statements, okay? Usted ya puede, ya sabe cuáles son los sujetos, si es plural singular, okay? So now let's see the yes, no questions, okay? ¿Qué dijimos que eran las yes, no questions? Aquellas preguntas básicas, sencillas, donde yo voy a obtener una respuesta de un simple sí o no, okay? Eso fue lo que dijimos, esas son las yes, no questions, okay? So let's see, uh, help us, uh, Damaris, start ahí. Read the first uh, four questions right here. Is, is he from Chile? Continue. So is we, are, Korean? we are reading this one. This one's right here. Uh, all. Are you from California? Am I early? Is she from Brazil? Is he from Chile? Is it Korea? Are you from China? Are we late? Are they in Canada? Okay, okay, very nice. Let's see. Uh -huh. uh, it says right here, are you from California? Am I early? Is she from Brazil? It's he from Chile. It's it Korean. Are you from China? Are we late? Are they in Canada? So simple questions, right? And look at the answers. Mire la respuesta cortita, okay? Are you from California? I am. Positive, mire. Lo soy. O I am not. No lo soy. Um, I'm early. ¿Qué dijimos que era early? Temprano. Ajá, como que usted llega a un lugar y dice, ¡Ah! vine temprano, se está preguntando porque no mira probablemente a nadie, usted es el primero en llegar, entonces dice, ¡Ah! eh, vine temprano, so estoy temprano, right? So, I'm, I'm early, uh, you are, you're not. ¿Lo estás o no lo estás? Uh, it's she from Brazil, she is or she's not. Ok, con que usted diga she is, está contestando la pregunta. Ok, uh, it's he from Chile, yes, he is, or no, he's not, ok. It's it Korean, uh, yes, it is, or no, it's not, ok. Are you from China, yes, we are, uh, yes, or no, we're not, ok. Are we late, yes, you are, or no, you're not. Are they in Canada? Yes, they are or no, they are not, okay? So remember uh, countries and nationalities, right? Hay que aprenderse un poquito las nacionalidades, okay? So let's complete this exercise, right? Let me take a screenshot right here para enviarlo al, al grupo. Eh, Por si no tienen ahí el manual a la mano. Okay, so complete the conversation. So we are going to complete these conversations with the uh, correct verb to be. Can be positive, can be negative, can be different subjects. Okay, usted tiene que validar. 
Okay, so we are going to do this in small groups. Okay, vamos a crear aquí rápidamente unos grupitos para que lo completemos eh, en grupo. Okay, so let's see, we are going to create three groups. Okay, so tres equipitos. Uh, trate de ingresar rápidamente para que um, para que puedan eh, completarlo. We have four minutes, ok, en cuatro minutos volvemos acá, so are we clear, está claro lo que vamos a hacer yep ok, so nice
Hello, hello. Do we finish in this group? Ya terminamos en este equipo. No, aún no. Okay. Hello, 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 welcome back. Sorry, se me quedó trabada la computadora. No podía sacar a nadie de los rooms y yo pensé, ¿qué hago? Pero este, creo que es el internet. Creo que varios estamos con problemas así de, de interés, quizá por ya los cambios de clima. Yo no sé porque el internet pues es el mismo que tengo siempre, pero se me había quedado frisada la pantalla y no, no me daba nada. Pero bueno, al fin funcionó. Pero sí se está grabando, ¿verdad? Sí, it's been recorded. So, sorry que no sé qué pasó, pero me quedé muerta aquí. So, let me, let me um, share the screen one more time and see if we get the answers. Ahí como que fui a un grupo que... No había logrado trabajar en equipo, pero me imagino que lo lograron completar de manera individual, right? So, let's see. Let's see if we can do it, okay? Uh, let's see, Gerardo, number one, you are letter eight. And let's see, um, Claudia Carolina, you are letter B. So, go ahead, uh, Gerardo and Claudia Carolina. Hiroshi, are you and Michael from Japan? Claudia Caroline? Claudia, no sé si logró completar acá la conversación. Yes, we are. Ok, yes, we are. So continue, Gerardo. Oh, are you from Tokyo? No, I not. Uh, are you from Kyoto? Mm -hmm. Let's see. Uh -huh. uh, the second eight says, oh, are you from Tokyo? No, I am not. I'm from Kyoto, right? So el sujeto no lo vamos a cambiar. Siempre el mismo sujeto, okay? No, I am not. I'm from Kyoto. Okay, so let's see number two. So let's see Gabriel Isaac, you are letter eight. Brenda Elizabeth, you are letter B. Is Laura from the US? 
No, it is no. She's from the UK. Is she from London? Yes, she is. She is. But her parents are from Italy. Mm. They are not from the UK original. Is Laura's first, first language Italian? No, it is not. It is English. Okay, very nice. Is Laura from the US? No, she's not, right? She's from the UK. Uh, is she from London? Yes, she is. But her parents are from Italy. Italy, okay? Uh, she's not, okay? She is not from the UK originally, okay? And the question, is Laura's first language Italian? Italian, okay, Italy, la ciudad, Italian, el gentilicio, right? So, uh, Italiano, Italiana, okay? No, it is not, it's English, or it is, right? Si lo pongo contractor or no contractor. It's English or it is English. Nice. The last one, that will be for uh, Ruben. And let's see, Josué Ruben, you are letter eight. And Christopher, be letter B, please. Our okay. Selena and Carlos from Mexico? No, they are not. Uh, they are from Brazil. Are you from Brazil too? No, no, I am not. I am from Peru. So, is your first language Spanish? Yes, it is. Okay, very nice, very good, right? R, Selena, and Carlos, right? Because they are two R, Selena, and Carlos from Mexico. No, they are not. They are or they are from Brazil. Are you from Brazil too? No, I am not. I'm from Peru. So, is your first language? Language. Is your fir first language Spanish? Yes, it is. Okay, uh, Gabriel, go ahead. Only, only one question. Uh, I don't know if I, I am sleeping or, or I listen. No sé. uh, in the first, uh, it says Hiroshi or Hiroshi. Are you and Meiko from Japan? Yes, we are. And the second. Uh, uh, oh, are you from Tokyo? And the answer, eh, no sé si yo escuché mal o usted lo dijo. No, I'm not. Pero ahí siento que le está preguntando a ellos mismos, a ellos dos, si son de Tokyo ellos. Let's see. Hiroshi. Uh -huh. Hiroshi. No escuché mal, no sé. Are you and Michael from Japan? Yes, we are. Uh -huh. Okay. Oh. Are you from Tokyo? Ajá, okay. el, el otro le pregunta si el otro es de Tokyo, right? Por eso aquí ya dije, am. No es, eh, bueno, lo voy a decir en español. Yo, ent yo entiendo cuando dice ese, oh, are you from Tokyo? No, así como, son ustedes de Tokio. O sea, ya hablando de una ciudad específica, así lo entiendo yo. No sé si yo estoy entendiendo mal. Porque por, para mí la respuesta era, no, we are not. We are from Kyoto. Están hablando de otra ciudad ya, una de otra ciudad específica, Kyoto, ya en la última respuesta, pero no sé si lo entiendo yo. Uh -huh. Ya, yeah, you're right, you're right, porque es el A, ¿verdad? O sea, el A le pregunta, uh, le pregunta a Hiroshi, Hiroshi, are you and Michael, eres tú uh -huh. y Michael from Japan? 
Yes, we are, responde Hiroshi, right? Luego el que le está preguntando le dice, oh, are you from Tokyo? ¿Son ustedes de Tokyo? Mm -hmm. No, we are not, ok? Mm -hmm. We are from Kyoto, you right? Mm -hmm. Ajá, porque son los okay. dos, o sea, es Hiroshi el que está respondiendo, pero se asume que está respondiendo en nombre de los dos, right? De mm -hmm. él y de, y de Michael, ok? Yeah, it's, it's, it's right. It's, it okay. makes sense, tiene sentido, porque le, le vuelve como a decir que si es de, ja, de Japón y le dice no, que no somos, o serán de Tokio, ajá, de por ahí somos, right? So, o no, le dice lo que, que no. Ajá, lo, lo que yo veo es que primero le pregunta por el país, pero después ya, ya se va como a especificar las ciudades, ya sea Tokio o de Kioto, de cualquiera de las uh -huh. dos ciudades, porque las dos son japonesas, las dos ciudades. Sí. Entonces, por eso lo tomé yo así, pero... Uh -huh. You're right. Entonces, You're válido right. los dos. Yo, para mí sería we are, pero no sé. Sí, definitivo, definitivo. Sería no, we are not. No, no lo somos. We are from Kyoto. Ok, somos Chile, de. Pero, pero en, la, en la segunda letra que dice oh, porque ahí le dice you. Are you from? Uh -huh. está preguntando a como ustedes Ajá. se hace referencia a ustedes correcto uh -huh. Exacto. No, no, no es de no es de tú no en este caso como la, el sujeto inicial son dos ok ahí son dos y o sea aquí es un bien tricky ¿va? porque o sea uno no sabe si una de las dos personas está respondiendo se asume que sí pero nos, o sea, podría, tal vez si uno estuviera escuchando el audio, identificar si otra, la otra persona responde, si en ¿verdad? En este caso, para que nosotros, por ejemplo, como práctica, estemos eh, 100% seguros eh, que se está refiriéndose a ambos, ¿cómo sería? O, oh, are, they, o sea, we, No, sería? ahí sería no, siempre igual, siempre are you. you. Sí. Are you from okay. Tokyo? Ok, son ustedes eh, from Tokyo porque no le puedo poner are we porque yo no estoy uh -huh. incluida. Exacto. Ahí. Ni Ajá. they, ¿verdad? Ni they porque estamos hablando, o sea, está hablando directamente con este sí, Hiroshi sino que un está. Tercero. Exacto, si fuera, hey Hiroshi, do you know if Mike and Michael está preguntando de tercera persona? Ahí sí podría entrar. Are they, son ellos, porque no está incluido él, pero aquí Hiroshi está incluido en el sujeto. Entonces se asume que are you está incluyendo a, a los dos. Ok. Hey, sorry, Adolfo, go ahead. Gracias, Miss. Este, entonces deberíamos, deberíamos entender que en, en, en oraciones o en párrafos así, la primera frase o como empieza la, la conversación es la que, digamos, domina todas las demás, las demás eh, combinaciones de verbos. Sí, yeah, definitivamente. Porque... We need to analyze the content, ¿ok? Siempre usted va, va a tener que analizar el contexto de la conversación. Ok, y a uh, fijarse bien en el sujeto, ok, cuáles son o quién es o cuántos, porque no puede variar, son el sujeto y de ahí okay. prosigue. En este caso es una, una conversación bien breve, ¿verdad? Sí, no correcto. estoy diciendo que así va a ser siempre, porque pueda que haya un texto donde inicialmente hablen de, qué sé yo, varias personas, pero al final la oración se refiere a una, o sea, puede variar, no es que va a ser siempre así, pero en este caso es una, oración, una conversación breve, se asume que, que sí, ¿verdad? Que es la misma persona la que está respondiendo por los dos. Sí, correcto, es que la confusión es como, como el are you puede ser en singular o en plural, y entonces ahí es donde entiende, pero por eso era la pregunta, que si en todo caso siempre el, el inicio es lo que eh, mandaría lo demás, pero, pero excelente. Gracias, Miss. Ok, ok. Um, Gabriel. Eh, solo, solo algo más a agregar. En la número 3, ahí sí es claro, mire, y, y respecto a lo que dice eh, Carlos Adolfo, porque en la número 3 dice, comienzan hablando de dos, pero dice, porque dice, ¿Are Selena and Carlos from México? Eh, no, they are not. Eh, they are from Brazil. En la siguiente sí ya entra como una tercera persona. Are you from Brazil too? 
porque ahí sí, como tú también, ¿verdad? Pues, sí, que había otro Exacto, ahí cerca. Exacto, lo está haciendo énfasis. Ah, entonces ahí ya, 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 ya entra el no hay not, porque ya se refiere a la persona, a la tercera persona, digamos, que le estaba preguntando, ya no era a la pareja, digamos. Uh -huh. Sí, aquí queda un poco más claro, ¿verdad? Que es como siempre una conversación entre dos personas, pero ya está siendo específico y, y tú, ¿verdad? O sea, porque están hablando de inicialmente Selina y Carlos, pero sí, aquí sí definitivamente no, pero, pero, are you from. Pero, Ajá, pero ahí pero, entra una tercera porque, porque Selina y Carlos son de Brasil. Y ahí le entra el peruano. Que es al, Ajá, porque le hace la pregunta preguntando. al otro también. Ajá. Uh -huh. Exacto, sí, aquí sí, definitivamente que ya es como personal la respuesta, ¿verdad? Que esta persona está dando, está hablando por él mismo, no por respondiendo de, de ambos, ¿ok? Nice, ¿ok? My goodness, the time is flying. So, we are going to continue. We have uh, countries and nationalities. Mire aquí, eh, le voy a compartir, creo que tengo unas imágenes de countries and nationality, porque sí creo que hay algunas dificultades para pronunciar, ¿verdad? El país, la nacionalidad, el lenguaje, ¿ok? So we need to practice a little bit more countries, nationality, language, ¿ok? China, Chinese, Chinese, Mexico, Mexican, Spanish, ¿ok? And so on and so on, ¿ok? But uh, the time is running so fast, right? So tomorrow we have class, right? Mañana miércoles hay clase, jueves hay clase, viernes hay clase, right? So, ¿qué sección está trabajando usted? Prácticamente todos los días se le menciona. Ahí mandaron ahora al grupo de WhatsApp algunas almas que todavía están pendientes. Vi la lista y asumí que la mayoría de los que están pendientes, este, pues ya no responden la asistencia o pues ya no se conectan. Entonces, eh, se asume pues que, que ya no están con vida dentro del, dentro del grupo, pero eh, los que sí estamos activos, no olvide que debe de trabajar la sección 4 completa y el 50% o si puede, la sección 5 completa. ¿Para cuándo? Para el jueves a la medianoche, porque el viernes inicia la última semana que estaríamos terminando miércoles, si no estoy mal de la otra semana. Entonces, eh, por favor, esto de la plataforma no hay escapatoria. Usted tiene que sí o sí ir trabajando en los ejercicios que se han asignado. Yo le puedo mandar aquí lo que sea, 50 mil fotos, lo que sea ejercicios, pero lo que le va a dar su nota es la plataforma. ¿Verdad? Lo que le va a dar su pase al siguiente módulo es la plataforma y obviamente su asistencia a estas reuniones. Así que eh, vuelvo y repito, no esté esperando, ay, quizás el jueves lo voy a empezar a hacer, porque el viernes en la mañana van a estar revisando y van a estar mandando fulano, sutano, qué le ha pasado, no ha trabajado. Entonces, para evitar eso, ¿verdad? Que estén mandando ahí ese tipo de mensajes, usted trabaje anticipadamente, ¿ok? So, uh, what else? Uh, let me see the attendance. Creo que logré validar un, un par de asistencias right here. Solo creo que hay eh, dos personas acá que no, no tienen asistencia. Deje ver que este archivo no sé qué le han hecho, que no me deja ver los nombres. Pero dice que el número 7, Carolina Elizabeth. Carolina Elizabeth no tiene asistencia y... Number 28. Um, quiero ver. Leticia Margarita, si le puse. Ah, el que no tiene aquí es Juan Manuel Renderos. Juan Manuel Renderos. Bien. So, then the rest. Ahí tienen ya su asistencia. So, time is over. Appreciate your time. Uh, let's see the class tomorrow, okay, mismo link, mismo horario, okay, so thank you, and I hope to see you tomorrow, okay, bye bye, good night, see you tomorrow, good night, good night. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. bye bye, blessings, bye.